Då har vi kommit in i stora salongen. En salong som tidigare används både som matsal och som danssalong. Här får vi tänka oss paren sväva ut i en vinervals över golvet. Det här rummet är totalrenoverat efter en stor vattenskada 2002. Här inne hänger det fina porträtt, bland annat av Karl XIV Johan, målat av hårmålaren Fredrik Westin. Och mitt emot hänger hans sons son, Karl XV, målad av Karl Fredrik Körbo. Men det är fler i familjen Bernadotte som gästade det här vackra landskapet och som inspirerades av ljuset vid Vätternstrand. Och då tänker jag på målarprinsen Prins Eugen. Och han beslöt sig för att uppföra sin sommarbostad här i Östergötland. Och i målningen bakom mig här så kan man se just moln över Örberga. Här kan man ta del av tal, föreläsningar och även lyssna till musik. Och efter en god middag kan man bli serverad sitt kaffe i den här vackra salongen. Om man tittar ut genom fönstren här i den här vackra salen så breder slottsträdgården ut sig utanför. Här kan man se vackra formationer av avenbok som är ritade och klippta efter trädgårdsmästare Rudolf Abelins ritningar. Han var trädgårdsmästare här i Linköping, vid Linköpings slott, innan han anlägger Norrviken utanför Båsta. Men Linköpings slottsträdgård har en längre historia än så. Den går ju tillbaka redan till medeltiden och biskoparnas självhushåll. Här kan man se en vacker damm som faktiskt har försett biskoparna med fisk under faste dagar. Och än idag så odlar man trädgårdsväxter här nere och även grönsaker som serveras här till middagarna. Så maten som serveras här vid Linköpings slott, den är verkligen närproducerad. Mm.